回首，他的身后一片虚无。他不过是一个少年尊者，怎会如此？难道他并不属于这一种不古史？他现实十足一地。齐道林也已入了无人区，速速派人联络剑谷、妖龙道门，斩杀此子，绝其后患。怎么就连都城的灵气都如此稀薄？这地方根本不适合人久居。此地可是最周，是被诅咒的放逐之地。如此巨城，就算火灵儿真在此，又如何寻找？路在口边，怎么说她都是下界火国的公主，嘴巴甜点问呗。敢问老丈，可听说过有一对下界来此的妇女？其名叫做火灵儿的，不知啊。敢问道友，可曾见过一对妇女？大谈半月，根本无人听过火灵儿之名。看样子来了不少外州修士，各大教的修士群聚于此。是看中了最周的孱弱，希望几战天才大战的参赛资格罢了。就没有人能出来主持公道了？墙倒众人推，谁会为最喜后代主持公道？这荒道里是什么来头啊？连仙殿传人都可祭拜啊！战败的只是地冲刺身，若是主刺身融合，定然天下无敌，同辈无对手。我看好荒，相信即便双身合一。那地窗也不是荒的对手。他是谁？魔文族最强大的年轻奇才，名为天瑶。天瑶小姐，地冲可是当代仙殿传人，怎会败于他人啊？地冲算得了什么？荒可斩，今日要出现的无上人杰也可。这长弓眼号称尊者境无敌手。曾四次出世，每一次都在三千州天才大战中夺得天下第一。只可惜，前辈，老祖姑姑早已沉眠。你不要太悲伤，他也希望你能快乐的活下去。传说长弓眼的爱女葬于此地，那女子一半魔文族，一半醉血血统。长弓眼将自己冰封于雪山之下，只有能进入仙谷遗迹时才复苏，就是想在其中寻到凤凰血池，复活那女子。可惜天不遂人愿，他遂屡次夺得第一。终未能寻得凤凰血池，倒是个痴情人，也是他族中晚辈。望你莫要如来人一般，满怀偏见，伤前人之心。你。可是长弓眼，你是何人？这么说就是了，过来一战。他安眠于此，不容打扰。想绝高下，就随我来。双神那是何人？
敢向长公演这等古代怪胎较真？一身金衣，执剑行走，又有如此实力，定是剑骨的无上人杰，孤剑云。哎，听闻此人在长公演隐世之后夺魁，又向来瞧不起最写后人，所以一直视长公演为对手。哦啊！哎，快看，快看，快看！哎，快看！这剑骨女传人，剑兽第一大教培养出来的，当世顶级后代。哼，都已经四十了，还在为一个醉血出身的贱女人落泪，这长公演多情伤感，难成无敌。你怎敢出口伤人啊！就是，就是，还真不是出身。来到我醉州，口头上还是积德为好。身负醉血还敢顶嘴，<笑>我倒要看看这里有多少不安分的贱人。不久前，醉字烙印天穹，引发异象之人是你。醉血，到底有什么罪？又由谁来裁决？你吗？你，胡说什么？你不是说我等体内流淌有罪邪，为祸天下吗？你给我指出来，我们哪位祖先曾在哪个时代作乱？此时，此时这三千道中各大道统早有共识。没问你是谁的共识。我问的是，是我哪位祖先在哪个时代犯下了何等罪恶？说来说去，其实并无真凭实据。你可知，就算是下界最血皇者，到此也不过是被遣去种植药园，你怎奈逞凶？下界皇者，哼，知道怕了就好。你们的祖先曾经是大凶，为恶天下。你若还敢护恶不全，真当这世间没有法度吗？法度？你们仗缥缈之词欺压他人，也敢在我面前提法度？你，你这是在质疑各大古教？是又如何？喂。特大古教，以为我怕吗？别忘了眼前妄言的人，只有你一个。你，你敢伤我，就不怕我剑骨高手来将你们这些醉血后人屠戮殆尽吗？我本来只想教训你一番，你却要寻死。奇怪，一旦额头符号出现，只要动用法力，体内的醉血气息便愈发浓郁，好似有种神奇的力量加持其身。我等下界修士，只求能认祖归宗，脱避于此。<笑>大家既是同族，便无需客气。听闻你从下界带来不少宝药，那就还由你来照顾。去药园容身吧。哎，多谢陛下。同族，耀元。
看来是在这上剑火国的要员之中啊！快走吧，最自映照天穹，又当众截杀了剑骨传人，很快就会有强者赶来。你发什么愣啊？你们记住，这不是耻辱，而是凝聚着昔日的血与火。最璀璨的荣耀与功绩。那个圣光崩云的最喜后代，你已被我盯上了。哼，大道传承，不容亵渎。这行容颜，此番被你逃脱，但此战我已有所悟，下次定要斩你！啊、天仙异象，雷暴无尽。如此机会不容有失，我要趁机引下雷电，模仿仙骨才有的天劫，去淬炼元神和肉身。你疯了！要渡雷劫，生死可就在一线之间了。你还想不想见火灵儿了？我一定会去找他。雪雷，前人的推测是真的。我仙骨机缘被葬之后，五雷劫天罚降世。但若有人主动打破此灵界，你爆的雷劫未必比仙骨时期更为恐怖。但这正是我最需要的最强雷劫，唯有经此历练。才可能战胜那些古代怪胎。凭我如今的修为，二十所西采集了叶之法，已可轻易施展。可惜。某天老祖却见不到了。这雷光洗礼如刀斧加身，正好淬炼元神。这雷云之中竟还有生灵，应是我淬炼元神，引得星象显化，故此才出现过往在意的强敌。
是生灵是雷电孕育，揍他，可汲取纯粹的雷道生机，滋养肉身，淬炼元神。吸收了你，可让元神化形。既然你以黄羽元神的面貌出现，那我的元神化形，就用他的样子。雷霆劈击之下，元神显化，进宇宙重瞳形成奇异反应。日后再借用重瞳之力，只需带着东西在身上，以元神观之，无需再取出食物下雪了。嗯、冰雪雷劫，是以法则禁锢法力元神的考验。